Allô? Je vous parle souvent des manières familières de parler au Québec. Le français familier ou le français populaire, qu'on appelle souvent le français québécois, parce qu'on parle de la forme qui est considérée non standard. Les manières de parler qui ne sont pas comme dans le dictionnaire, pas comme le français qu'on apprend à l'école. C'est important de comprendre les niveaux de langue. Euh, pour simplifier, on va dire qu'il y a trois niveaux de langue. La langue soutenue, qui est la langue plus officielle, formelle, sophistiquée. La langue courante, le niveau de langue courant qui est plus normal. Et le niveau de langue familier ou populaire qui est utilisé dans la vie de tous les jours avec les proches ou parfois au travail, mettons, pour les ouvriers manuels. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est parce que le registre de langue, la langue, c'est comme les vêtements, ok? C'est comme le linge. On ne s'habille pas de la même manière pour toutes les situations. Ce n'est pas qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, c'est que ce n'est pas correct dans certaines situations. Par exemple, si je m'en vais jouer au hockey, je ne vais pas mettre une robe de soirée ou des talons hauts. Et si je m'en vais faire une entrevue pour un emploi, je ne vais pas y aller en pyjama. Le pyjama, il est approprié quand je m'en vais me coucher, mais pas pour euh, sortir de la maison. Donc, la langue, c'est comme les vêtements. Chaque, chaque euh, vêtement ou chaque mot ou chaque manière de parler a son contexte où c'est approprié. Les Québécois qui parlent ensemble, ils se comprennent. C'est ça qui est important. Un Québécois qui dit « va chercher la mop », l'autre Québécois va comprendre puis il va y emmener la mop. Si vous demandez à un Québécois « c'est quoi une mop en bon français, en français de dictionnaire », il y a des bonnes chances qu'ils vous disent « j'ai aucune idée, j'ai toujours appelé ça une mop ». Puis si vous lui dites « le dictionnaire dit que c'est une serpillière », ils vont dire « une quoi ?». Et même en France, il y a une grande variation pour euh, comment les gens appellent la mop. <rire> Je vais vous mettre la carte. Donc ça, c'est important de le comprendre. Le vocabulaire change beaucoup et ça peut être approprié dans certains contextes, mais pas dans d'autres. Si vous demandez la mop en France, ils ne vont pas comprendre. Si vous demandez une serpillière au Québec, ils ne vont pas comprendre. Et euh, un autre exemple, ben vous savez que okay, les contractions, ça c'est vraiment dans la langue familière ou populaire. « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. »« Je ne sais pas » pour les Français, « je ne sais pas » pour les Québécois. Ça, c'est la langue familière ou populaire qui est très contractée. Ça, c'est juste la prononciation qui est différente. Euh, un dernier exemple. Si je vais au garage puis que je dis euh, « Allô, monsieur, bonjour, monsieur. »« J'ai eu une crevaison et j'ai perdu un enjoliveur de roue. » Il y a des chances qu'ils me disent « Hein ?» Ou bien qu'ils disent « Hum, ça va écouter cher. » Parce que clairement, quelqu'un qui parle comme ça dans un garage, ça montre qu'ils ne connaissent vraiment pas la mécanique. Donc, le garagiste lui dirait « Ah, tu as eu un flat puis tu as perdu un cap de roue. »« J'ai eu un flat puis j'ai perdu un cap de roue. » Ça, c'est la manière normale, familière, populaire de dire cette phrase au Québec. Donc, en contexte, si moi je vais au garage, je veux parler, je vais parler, pardon, comme le garagiste, je vais utiliser le vocabulaire, les anglicismes, parce que c'est approprié en contexte et ils vont me comprendre. Il y a peut-être des garagistes qui ne savent pas c'est quoi un enjoliveur de roue. Ah, un cap de roue. Donc, c'est le sujet très compliqué des niveaux de langue. J'espère que ça vous éclaire un petit peu. Salut!